Hier spielen verschiedene Risikofaktoren eine Rolle. Der Hauptrisikofaktor ist allerdings das Alter. Dann kommen zum Beispiel noch Diabetes dazu, ob der Patient geraucht hat, ob ein arterieller Hypertonus besteht und so weiter. Eine Fettstoffwechselstörung ist zum Beispiel wichtig. Wenn Menschen diese ganzen Faktoren zusammen aufweisen, dann ist das Risiko natürlich entsprechend erhöht, dass sie so etwas haben. Ähm dann würden wir das untersuchen mit Ultraschall und dann sehen wir genau, ob überhaupt eine Verengung in der Halsschlagader vorliegt oder nicht. Von da aus äh, untersuche ich natürlich nicht gerne Patienten, die überhaupt gar keine Risikofaktoren haben und von mir aus noch, mal, noch nicht einmal 50 Jahre alt sind, denn da werde ich nie etwas finden. Äh, die Gefahren, die von einer Verengung der Halsschlagader ausgehen, die entstehen praktisch erst, wenn die Halsschlagaderverengung viel größer ist, also etwa 70 Prozent. In Studien ist das nachgewiesen. Halsschlagaderverengung unter 70 Prozent behandeln wir in der Regel nur mit Aspirin. Aber darüber hinaus sollten sie operiert werden, weil dann die Quote der Schlaganfälle immer größer wird, pro Jahr bis über 20 Prozent, sodass wir diese Patienten lieber operieren. Und das machen wir in einer örtlichen Betäubung und da ist die Operation sehr gefahrlos. Also das Risiko ist dann bei uns in der Qualitätssicherung nachweislich äh, deutlich unter äh, dem äh, Bundesdurchschnitt. Und äh, das wird bei uns in örtlicher Betäubung durchgeführt. Und unter diesem Verfahren haben wir auch häufig ähm, überhaupt keine äh, äh, Komplikationen. Die Patienten gehen äh, am dritten Tag nach Hause. Die verengte Halsschlagader wird eröffnet über einen kleinen Zugang an der äh, entsprechenden Halsseite. Sie wird dargestellt und äh, alle Äste werden abgeklemmt. An, dann wird die äh, Arterie eröffnet und zwiebelschalenartig äh, die Ablagerungen herausgeholt. Diese Ablagerungen sind in der Regel deutlich über 70 Prozent Einengung und äh, bis zu äh, 95 oder 98 Prozent geht das. Und wenn die herausgemacht werden, ist dann die Wand in der Regel glatt. Das kontrollieren wir. Dann verschließen wir die Arterie wieder häufig mit einem kleinen Kunststoffpatch, um eine Einengung zu vermeiden. Manchmal aber auch anders, was sehr gut geht. Und vor allen Dingen zum Ende der Operation, wenn die Durchblutung wieder freigegeben ist, wird das Ganze immer obligatorisch mit einer kurzen Röntgenkontrolle qualitätsgesichert, so dass wir wirklich sicher sagen können, diese Verengung, die ist 0% jetzt nach der Operation. Musik